audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitamrita Adilila capítulo 4 textos 36 y 37 Eivancha Jai Shri Krishna Prajata Karanam Asura Samharam Anusanka Prayoyanam e mata Chaitanya Krishna, Purnavaga Bhavan, Yuga Dharma Pravaratanam, Nahetan Rakamam. Traducción por su divi divina gracia a Sivakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Así como estos deseos son la razón fundamental del advenimiento de Krishna, mientras que la destrucción de demonios no es más que una necesidad incidental, para Sri Krishna Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, es incidental la promulgación del Dharma de esta era. Amén. Texto 38 Konakarane yave, aila avatare manam, yoga dharma kala aila, se kale milanam. Traducción por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Cuando el Señor deseó que tuviera lugar su advenimiento por otra razón, también sugirió el momento de promulgar la religión de esta era. Texto 39 Dijetu avatari laña bhakta vaganam apanea suade premia namasan kiretanam Traducción por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada. Así pues, el Señor advino acompañado de sus devotos con dos propósitos y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del santo nombre. Texto 40. Seiduare ashandale, kiretana ashansare. Nama prema malaganti para la samsare. Traducción por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada. Yaishila Prabhupada. De manera que propagó el kirtana incluso entre los intocables. Hizo una guirnalda con el santo nombre y el prema con la que adornó el mundo material entero. Texto 41 Ei mata bhaktavam kariyanghi karam apaniya shri bhakti karila prasharam Traducción y significado por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada de esta manera, asumiendo el sentimiento de un devoto, predicó el servicio devocional mientras lo practicaba él mismo. Significado Cuando Rupa Goswami se reunió con Sri Chaitanya Mahaprabhu en Prayag, Allahabad, le ofreció sus respetuosas reverencias señalando que Sri Chaitanya era más magnánimo que cualquier otro avatar de Krishna puesto que distribuía amor por Krishna. Su misión era acrecentar el amor por Dios. En la vida humana, el más alto logro es alcanzar el nivel de amor por Dios. Sri Chaitanya no inventó ningún sistema religioso, como a veces cree la gente. Los sistemas religiosos tienen como propósito mostrar la existencia de Dios a quien la gente se dirige por lo general, como abastecedor cósmico. Pero la misión trascendental del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu consiste en distribuir entre todos el amor por Dios. Todo el que acepta a Dios como supremo puede adoptar el proceso de cantar Hare Krishna y volverse un amante de Dios. 
Por eso es Sri Chaitanya el más magnánimo. Esta difusión munífica del servicio devocional solo es posible para el mismo Krishna. Por tanto, Sri Chaitanya es Krishna. En la Bhagavad Gita, Krishna ha enseñado la filosofía de entregarse a la suprema personalidad de Dios. El que se ha entregado al Supremo puede avanzar más al aprender a amarle. Por tanto, el movimiento para la conciencia de Krishna que propagó Sri Chaitanya está concebido especialmente para aquellos conocedores de la presencia del Dios Supremo, el controlador máximo de todo. Su misión es enseñar a la gente la manera de transferirse a las actividades del servicio trascendental de amor. Él es Krishna enseñando su propio servicio desde la posición de un devoto. Que el Señor acepte el papel de un devoto en la forma eterna del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu es otro de sus atributos maravillosos. Un alma condicionada no puede llegar a la absoluta personalidad de Dios por su, por su esfuerzo imperfecto. Por tanto, es maravilloso que el Señor Sri Krishna, en la forma del Señor Gauranga, haya hecho fácil para todos el dirigirse a Él. Su arrupa Damodar Goswami ha descrito a Sri Chaitanya identificándole como el mismo Krishna, con la actitud de Radharani, o una combinación de Radha y Krishna. La intención del señor Chaitanya es saborear la dulzura de Krishna en el amor trascendental. A él no le interesa pensar en sí mismo como Krishna, porque él quiere estar en el lugar de Radharani. Debemos recordar esto. Una clase de supuestos devotos, conocidos como Naniya Kadaris, Nagaris o Goura Nagaris, pretende tener el sentimiento de las Gopis hacia Sri Chaitanya, pero no se dan cuenta de que él se situó no como disfrutador, que es Krishna, sino como disfrutado, el devoto de Krishna. Lo que inventan personas que no están autorizadas, pretendiendo ser genuinas, no ha sido aceptado por Sri Chaitanya. Exhibiciones como las de los Goura Naharis son solo trastornos para la ejecución sincera de la misión de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya es sin duda el mismo Krishna y siempre es idéntico a Srimati Radharani. Pero la emoción que se llama técnicamente Vipralam Bhav, que el Señor adoptó por razones confidenciales, no debe ser molestada en nombre del servicio. La persona mundana no debe entrometerse innecesariamente en cosas del nivel trascendental y así desagradar al Señor. Hay que estar siempre alerta contra esta clase de anomalía devocional. La función de un devoto no es crear molestias a Krishna. Como ha explicado Srila Rupa Goswami, el servicio devocional es anukulenya, favorable a Krishna. La acción que es favorable a Krishna no es devoción. La acción que es desfavorable a Krishna no es devoción. Kamsa era el enemigo de Krishna. Siempre pensaba en él, pero pensaba en él como un enemigo. Se ha de evitar siempre este mal llamado servicio que no es favorable. El señor Chaitanya ha aceptado el papel de Radharani y debemos colaborar con su deseo tal como hizo su arropada modar en el Gambira, habitación en donde el señor Chaitanya Mahaprabhu permaneció en Puri. Siempre recordaba a Sri Chaitanya los sentimientos de separación de Radha, como se describen en el Srimad Bhagavatam, y Sri Chaitanya agradeció su ayuda. Pero los Gaudanaharis, que, si, que sitúan a Sri Chaitanya en la categoría de disfrutador y a sí mismos en la de sus objetos de disfrute, no tienen la aprobación ni de Sri Chaitanya ni de sus seguidores. En lugar de ser bendecidos, los imitadores insensatos son dejados completamente de lado. Sus maquinaciones van contra los principios de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La doctrina del disfrute trascendental de Krishna no puede mezclarse con la doctrina del sentimiento trascendental de separación de Radharani que Radharani siente por Krishna.